നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ സ്റ്റാറ്റസ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ വാല്യൂസിന്റെ ഫങ്ഷനുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളാണ് അതായത് നമ്മൾ സാമ്പിൾ മീൻ എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് എസ് സ്ക്വയറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻ എക്സ് ബാർ അതായത് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഉള്ളതെന്ന് സാമ്പിളുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാമ്പിൾ മീൻ എക്സ് ബാർ ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ അഞ്ച് കേസുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് അഞ്ച് സിറ്റുവേഷനുകളിലാണ് പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ ആവുമ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അറിയുന്ന കേസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അറിയാത്ത കേസിൽ സാമ്പിൾ മീൻ തന്ന സോറി സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആവുമ്പോൾ സ്മോൾ ആവണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് കേസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അഞ്ച് കേസുകൾ നമ്മളിപ്പം അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലും അത് തന്നെ തുടരും അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മീൻസ് പിന്നെ അടുത്ത സെമ്മിൽ എത്തുമ്പോഴും അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ഇതിലും ഈ അഞ്ച് കേസുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ വെൻ സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുക അതായത് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ഒരു പിന്നെ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ടല്ലോ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്കിന് അത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വെൻ സാമ്പിൾസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സിഗ്മ ഇസ് നോൺ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ ആര് കാണാൻ പോകുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾ മീൻ എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കേസാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണുക എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോപ്പുലേഷന്റെ സാമ്പിൾ എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം സാമ്പിൾ എടുക്കണ്ടേ സാമ്പിൾ എടുത്താലല്ലേ സാമ്പിൾ മീൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണു ലെറ്റ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ബി എ റാൻഡം സാമ്പിൾ ടേക്കൺ ഫ്രം എൻ മ്യൂ സിഗ്മ അതായത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നോർമൽ സാമ്പിൾ ആണ് എക്സ് സോറി ഒരു റാൻഡം സാമ്പിൾ ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് ഫ്രം എൻ മ്യൂ സിഗ്മ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് ഇയാൾ എടുത്ത് ഇയാൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സാമ്പിളിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് അവരുടെ പാരന്റ് പോപ്പുലേഷൻ അതിന് പാരന്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ സാമ്പിളിലുള്ള ഓരോ ആളുകളും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുക അതാണ് ഈ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് സാമ്പിൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോപ്പുലേഷൻ ആണോ സാമ്പിൾ എടുത്തത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സാമ്പിളിലുള്ള ഓരോ ആളുകളും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമുക്കിപ്പോ എൻ വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ആയിരിക്കും എക്സ് ടു ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ എക്സ് എൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ അതായത് സാമ്പിളിലുള്ള ഓരോ ആളുകളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ഓരോരുത്തരെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നാണ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാമ്പിൾ മീൻ എക്സ് ബാർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാമ്പിൾ വാല്യൂസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഡിവ
ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് തറോ ഇക്കോളും കേട്ടോ അപ്പം അടുത്തത് എക്സ് ടു ഫോളോസ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ എക്സ് ടുവിൻ്റെ എം ജി എഫ് എന്താണ് എം എക്സ് ടു ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും എം ജി എഫ് ഈ ഫോമിലല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എം എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ആളുകളുടെയും എം ജി എഫ് ഇപ്പൊ അറിയാം അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എക്സ് ബാറിന്റെ എം ജി എഫ് ഞാൻ നോക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് എം ജി എഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എം എക്സ് ബാർ ഓഫ് ടി എന്താണ് എന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് വട്ട് ഇസ് എം എക്സ് ബാർ ഓഫ് ടി അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ബാറിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എക്സെപ്റ്റ് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ബൈ എൻ ആർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണു എം സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ഓഫ് എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഓഫ് ടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി എം സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ബൈ എൻ ഓഫ് ടി എക്സ് ഐകളുടെ സമ്മ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ അല്ലെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഓഫ് ടി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എം ജി എഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് അറിയുന്നത് എം എ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റിന് നിങ്ങൾക്ക് ആരുടെ ഒപ്പം പറഞ്ഞയക്കാം ടിയുടെ ഒപ്പം അയക്കാം അതായത് എം എ എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് വന്നാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എം എക്സ് ഓഫ് എ ടി ഇത് എം ജി എഫിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സമ്മേഷൻ എക്സൈന്റെ ഒപ്പം വന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ വൺ ബൈ എ വൺ ബൈ എൻ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഈ വൺ ബൈ എന്നിനെ ആരടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാണ് ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാണ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ഓഫ് ടി ബൈ എൻ അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച പ്രോപ്പർട്ടി ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി ബൈ എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സമ്മുകളുടെ എം ജി എഫ് ആണ് അപ്പൊ എം ജി എഫിന്റെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓഫ് ടി എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് എക്സും വൈയും ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണെങ്കിലാണ് ഇഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ദെൻ എം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓഫ് ടി ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എം എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എം വൈ ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് വേരിയബിൾസിന്റെ കേസിലാണ് ഇത് എത്ര വേരിയബിൾസിന്റെ കേസാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളടുത്ത് എത്ര വേരിയബിൾസിന്റെ സമ്മ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ വേരിയബിൾസിന്റെ സമ്മാണ് എൻ റാൻഡം വേരിയബിൾസിന്റെ സമ്മാണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വരും റാൻഡം സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റാൻഡം സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് പറയേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും എന്ത് തന്നെയായാലും അവർ ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവര് ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മിന്റെ എം ജി എഫിന് എന്ത് എഴുതാം ഓരോരുത്തരുടെയും എം ജി എഫിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ എം എക്സ് വൺ ഓഫ് ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കൂടെ ടി ബൈ എൻ ആണ് ടി ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എം എക്സ് ടു ഓഫ് ടി ബൈ എൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് സമ്മിന്റെ എം ജി എഫിനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ എം ജി എഫ് എന്ന് എഴുതാം പ്രൊവൈഡഡ് വേരിയബിൾസ് എന്തായിരിക്കണം ഇൻഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതുന്നു എം എക്സ് വൺ ഓഫ് T by n into m x2 of T by n etc. m xn of T by n. I'm going to read it. Now, we have to write it. X1 into MGF. M x1 of T. We have to write it. M x1 of T. We have to write it. M x1 of T. We have to write it. We have to write it. T ആവുമ്പോൾ എം ജി എഫ് എന്താണെ
അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എം എക്സ് വൺ ഓഫ് ടി ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി ബൈ എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇവിടെ ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇവിടെ ടി സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി ബൈ എൻ ഇതന്നെ സാധനം പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ടേം വരെ ഇതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ റേഷ്യം യു ടി ബൈ എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരേ ടേമിനെ തന്നെ നമ്മൾ എൻ ടൈംസ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ റേഷ്യം യു ടി ബൈ എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ അതിനെ എൻ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി ബൈ എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ അതിനെ എൻ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് എഴുതാം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എഴുതാം അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എം എക്സ് ബാർ ഓഫ് ടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിനെ രണ്ട് പേർക്കും ഈ രണ്ട് ടേംസിനും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി അല്ല ഇൻറ്റു എൻ മ്യൂ ടി ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എൻ സോറി ഇവിടെ എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് എന്നും എൻ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി എന്താ വരിക ഒരു എൻ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ എം ജി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എക്സ് ബാറിൻ്റെ എം ജി എഫ് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ എം ജി എഫ് ആണ് എക്സിൻ്റെ എം ജി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എഴുതുക വെൻ എക്സ് ഫോളോസ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ അതായത് മ്യൂവും സിഗ്മയും പരാമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ എം ജി എഫ് ഏത് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ ഞാൻ ഈ എന്നിനെ സിഗ്മ സ്ക്വയറിന്റെ താഴെ ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്ന സ്ഥാനത്ത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ അതായത് ഇവിടെ മീൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മ്യൂ ആണ് വേരിയൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് ബാറിന്റെ മീൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീനസ് മ്യൂ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഇസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ റൂട്ട് അല്ലേ അപ്പൊ സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ അപ്പൊ എക്സ് ബാറിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താന്ന് നമുക്ക് പറയാം എക്സ് ബാർ follows a normal distribution with mean mu and standard deviation endana sigma by root idana namukku kittunathu idippo first case aayitte ullu when samples are taken from edu case nammal ezhudirikkunathu when samples are taken from normal population n mu sigma sigma non sigma ariyunna case ilana nammal ee ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് സാമ്പിൾ മീനിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ എൻ മ്യൂ സിഗ്മ എന്ന് സാമ്പിളുകൾ എടുത്താൽ എക്സ് ബാർ ഫോളോസ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ടൻ അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഫോർ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ എന്താണ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ അവിടെ എക്സ് ബാർ മൈനസ് ഇറ്റ്സ് മീൻ മ്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് എൻ ദിസ് ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ ഈ മാൻസ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സാമ്പിൾ മീനിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരൊറ്റ കേസായിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നാല് കേസുകൾ നോക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഡെറിവേഷൻ ഈ ഒരൊറ്റ കേസിലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഓ